ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വ്യൂ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോസ് കാണാവുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ലീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ അസറ്റ് പഠിച്ചു റൈറ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് യൂസ് പഠിച്ചു ലീസ് ടേം പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലീസ് ആൻഡ് നോൺ ലീസ് കമ്പനി പഠിച്ചു അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ബേസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റും കോസ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ഇതുവരെ പഠിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്തോട്ട് നടക്കും ലെസ്റ്ററിൻ്റെയും ലെസ്റ്റിയുടെ ബുക്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് നടക്കും സോ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് സോ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റും നോക്കണം ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റും നോക്കണം ലെസ്സറുടെ വ്യൂ പോയിന്റും നോക്കണം സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പം ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏതൊക്കെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രിവ്യൂവിൽ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് റെൻ്റൽ ഈ ഫിക്സഡ് അതായത് ജനറലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വരുന്ന എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഫോം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ലീഗൽ ഫോമിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഫോമിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയാൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ ഇൻഡെപ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് റെൻഡ് ആ ഫിക്സഡ് റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇത് ഫിക്സഡ് റെൻഡ് ആറാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കുറയ്ക്കണം ലെസ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തു വരുന്നത് സോ ഫിക്സഡ് റെൻഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ലെസ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അപ്പം ഈ ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീസിലോട്ട് ലെസ്സി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെസ്സർ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു എമൗണ്ട് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആരാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലെസ്സർ ലെസ്സി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെസ്സർ ലെസ്സിക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ്സി ലെസ് ഈ ലീസിനകത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൈനിങ് ബോണസ് ആകാം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓർ കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ലെസ്സർ ആകാം ദെൻ ഇതൊക്കെയാണെന്ത് എൻ്റെ എക്സാംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സൈനിങ് ബോണസ് ഇതൊക്കെ ദെൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടു ലെസ്സി ഹെൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ലെസ്സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു എമൗണ്ട് അതാണ് ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോലെ രണ്ട് വേരിയബിൾ റെൻഡ് ഈ വേരിയബിൾ റെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വേ നമ്മൾ ലീഗലി നോക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിനകത്ത് നോക്കുമ്പം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ അത് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡെക്സ് ഓർ റേറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നോക്കാം ദെൻ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റെസ്റ്റൽ വാല്യൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ അതായത
should be related to a link to index or right area guaranteed rest value then excise price of purchase option termination penalty but she either energy but excise price of purchase option termination penalty team April in this again I'm let's see in the again I'm reasonably certain I'm gonna to excise any of this option Ingil matul berdalo. So ini peti, nama ini kulat untuk beri kita lah ini peti. Excess price of purchase option peti, termination mana dia peti. Ada dua ulupat itu nampak matra mana. Ada comments peti itu nampak matra mana. Masih ulupat tanda nampak matra mana. If less is reasonably certain to excess any of this option. Angin ingil matra ini dia nanti ulupat itu nanti. Then he lease incentive ini peti nama ini untuk beri kita lah. Lease incentive ini orang mana lesser less ini kuda kena mana. Ada mana ini less ini ada cash outflow korak yang sahaja ini untuk. Aduh ini dia nama ini lease payment itu korang cakap ni kan. Ayane betul, tu berikan dulu. Mungkin orang ini pergi ke ambon tu, fixed rent in substance fixed rent dah, variable rent dah, gadi rasul bela nanti, eh, apa orang lupa dengan tu? Ini mungkin orang mungkin pergi ambon. So, itu orang kita mencela kan? Note itu pun sedikit kan? Then, fixed rent. Fixed rent ambon ni ada berapa le? Lessi lesser kurang kan? Emon dah. The remained fixed hari kita. Ada, saya ambaraya kan? One lakh per year kan? Lease rent. No, no, no. All the options are fixed. All the options are fixed. All the options are fixed. So, remain fixed. But, let's see what the situation is. Can increase over time by fixed amount. No, no, no. First year is 1 lakh. So, one year is 1 lakh. No, no, no. First year is 1 lakh. Second year is 1.5 lakh. Third year is 1.1 lakh. No, no, no. 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 No, no ini dalam le variable ada le buat dengan itu substance anu mungkin so substance ni mana tora kita dengan itu fixed ana so orang ni gel fixed ada lagi normal one lakh per year but can increase but can increase over time by fixed amount ur fixed amount itu ni am kuri poyal ur fixed amount itu kuri poyal le madin dene perwita ni beri ana fixed rent dene perwita ni beri ana ini in substance fixed in substance fixed ni mana yang meaning ini meaning beri dengan itu in form yang dari am variable ada lagi pasi in substance yang dari am Unavoidable air. No rain ale, fixed air. Idana, in the Arthur Merida, in substance and nana, fixed rana, in substance fixed nora and nana, formal chalaponogum, variable air, much a substance nogum, unavoidable air. Example Parayana, one lakana, Iperte, rende. Pache, Uro washing imbedum, previous rend in day, ten percentage which increase yana. Then dana. In form no kuman dana, weight bulan. Sehingga substance no kuman dana, fixed rana. Karena dana, first year one lakh, second year one point one lakh. Pini ini dia ten percent weight ni gurup. Angan angan ni boleh tulu. Macam mana? So in form anda ni kiam weight bulan ni. Ini pun pernah kita dana weight bulan. Karena satu tahun one lakh kana rende. Satu tahun dim previous rende ni patah sama mana macam gurup. So patah sama mana macam increase ni orang dana weight bulan bulan. Pas ini substance anda ni dana. Ada anna weight bulan. Kuda kuda beri ni muda ni dana. Meaning ni dana fixed ni dana. Ini multiple variables beri ana. Example, example. Ipet ter rende one like. Ipet ter rende one like. Next year rende previous rende inde two percent dejo. Current year sales inde one percent dejo. Whichever is higher. Atau yang mana kita buat ni? Nora ini ni le. Previous year ni ni deh dua persen orang dua orang dua orang. Lekannya mana lagi le? Karena dia sales ni deh one persen orang asum dia, satu air itu anjur revolu. Apam which one is higher ayat ana? Which one is higher orang two thousand ana? Apa ini ni? Nama two thousand increase ni deh. Ini ni deh one lagi. Apa second year tu trend tu terang one lag two thousand dah. Le. Pasi deh. Epa dia terima ni deh. First year tu deh terima ni deh. Apa first year tu deh terima ni deh? Pertanyaan tu deh. Previous year rende two percent. Iden dana, satu variable ana. Then current year sales ni one percentage. Iden dana, adun variable ana. Which one is higher ana? Per rende variable ana. Ada itu multiple variable ana. Apam, itu leh itu mana ulupat dana. Variable that seems to be real. Nora ini nale, anna variable aga baca ata amount aja do, adin dia ram ulupat dana. Apa ini nate real atu berne dana korsu ada? Dana, ini. Previous year rendi ini dua persen ini. Then multiple realistic variable beri orang. Orang ni ladi kiam realistic variable beri orang ni le variable with minimum increase. Ada yang kita ada. Amlo ulupat dengan variable with minimum increase. Selain ni le anna variable beri ni mana tu? Adu mana ulupat dengan. So idem important ana. Mencela kiri kiam question solana. Then. Ada tu tu. 
വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോമിൽ മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ വേരിയബിൾ വരാം നമുക്ക് പറയാം ഏതെങ്കിലും റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റേറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിബോർ ലെൻഡർ ഇൻഡ്യൻ ബാങ്ക് ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഓഫേർഡ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാം സിറ്റുവേഷൻ നോൺ ലിങ്ക് ടു റേറ്റ് ഓർ ഇൻഡെക്സ് ബട്ട് സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റ് യൂസേജ് സെയിൽസ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം യൂസേജ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ വരാണ് ഇതിൽ ഇത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഇത് മാത്രമാണ് എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതെന്തല്ല സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് അല്ല കാരണം അടുത്ത വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയോ അടുത്ത വർഷത്തിലെ സെയിൽസ് എത്രയോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ ടെക്കൻ ബ്രാഞ്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവൂല്ലോ എന്നോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നടത്തുമോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ദെൻ ഇത് എന്താണ് അവോയ്ഡബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാരണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവോയ്ഡബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ലിബോറ് സി പി ഐ അതിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് എന്താണെങ്കിലും അതെന്ത് ലോകം മൊത്തം തുറന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് ഏത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ലിബോർ ഓർ ഇൻഡെക്സ് ലൈക്ക് സി പി ഐ ഇത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എനി ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലെസ് ലെസ്സിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എന്ത് ആ രണ്ട് റേറ്റുകൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്കേജ് പോകുന്നത് സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തണം കാരണം ഇത് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അവോയ്ഡബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ എന്താണോ അന്നത്തെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺ പ്രിവേലിംഗ് ഡേറ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്താണോ അന്നത്തെ റേറ്റ് ആ റേറ്റിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്സിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ബി റീമെഷേഡ് ഇഫ് റിലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആ റിലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാറുകയാണെങ്കിൽ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ബി റീമെഷേഡ് ഇഫ് റിലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ റിലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് റീമെഷർ ചെയ്യണം അതായത് സി പി ഐ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ നൂറാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റിൽ ഇരുന്നൂറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മാറും കാരണം ലിങ്ക് ടു ലിബോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെങ്കിലും മാറും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാറും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ഇത് സബ്സ്റ്റൻസി ഫിക്സഡ് ആണ് ഫോമിൽ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതാണ് ദെൻ ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിഡ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ് റിമൈനിങ് വാല്യൂ എന്നാണ് എപ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലീസ് ടേം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലീസ് ടേം നമ്മൾ എക്സ് നമ്മൾ ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്ന ആയിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പം എത്ര ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലോ സോ ഈ ഫിഗർ അതായത് ഗ്യാരൻറ്റി റെസിഡ് വാല്യൂ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ
ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണെന്ത് ലെസിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലെ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് പല ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫുൾ ഫോം എഴുതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വെന്ത് ഫ്രം ദി വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ലെസർ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെയിം ആസ് ലെസി എക്സെപ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് മാറുന്നത് ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ലെസിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ലെസി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണെന്ത് അയാളുടെ ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ പക്ഷേ ലെസറുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഒന്നുകിൽ ലെസി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിയോ മീനിങ് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ അത് പ്രകാരം ലെസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെസറുടെ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണെന്ത് ലെസിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഗ്യാരൻറ്റി റെസ്റ്റ് വാല്യൂ പക്ഷേ ലെസറുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലെസി തരാമെന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടോ അതിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് ലെസ്സറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പക്ഷേ വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല ക്വസ്റ്റിനകത്തൊന്നും വലിയതായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എൻ ഡി ടി എം ആൻഡ് ലെസ്സറായി അപ്പോൾ ഇയാളാണെന്ത് സപ്ലയർ എൻ ഡി ടി എം ആണെന്ത് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയർ ലീസാണ് അപ്പം ലീസ് ടെം ടെൻ ഇയർ ആണ് ഓഫ് ആൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഫോർ ഫിക്സഡ് ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ലാക്സ് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് of the lease agreement annual fixed lease payment comprise of 174 for rent 30000 for real estate taxes question requirement what are the fixed lease payment for the purpose of classification classifying the lease fixed lease payment aanu choichikkana appo fixed lease payment nu parayan endana adinathu lease component undu non lease component undu check cheyana ee non ee 170 lakh endana lease component nu manasilai അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം വരും ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ഈ ടാക്സ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ സപ്ലൈ വരുന്നില്ല ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലീസ് ദർ ഇസ് നോ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓ സർവീസസ് ഫ്രം ലെസ്സർ ടു ലെസി ലെസ്സറുടെ നിന്ന് ലെസിയുടെയിലോട്ട് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെയും സപ്പ് സർവീസിനെയും സപ്ലൈ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ എന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നോൺ ലീസ് കമ്പനി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ദ ഫിക്സഡ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആർ ടു ലാക്സ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നല്ല നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിനെ സപ്ലൈ ഇല്ല എൻ ഡി ടി ക്യൂ സെവൻ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ലീസ് പീരിയഡ് സെവൻ ഇയർ ആണ് പീസ് ഓഫ് മെഷീനറി അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് മെഷീനറി ആണ് ലീസ് പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസി ആണ് ക്യൂ യൂസസ് ദ മെഷീനറി വിത്തിൻ എ ഗിവൺ മന്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കൊടുക്കണം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പം ഇതെന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ പക്ഷ
നമ്മൾ ഫിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആ കേസാണ് അതായത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോ ആ കേസാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഇതിനകത്ത് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആയിരമാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണി ഫൈവ് ഇയർ ആണ് ഓഫീസ് ബേസ് ആണ് ഐഡൻറ്റി പെഡ് സെറ്റ് വിത്ത് എൻ ഡി ടി ക്യൂ അപ്പം എൻ ഡി ടി ക്യൂ ആണ് സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്സർ എൻ ഡി ടി പി ആണ് എന്ത് ലെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബേസ് രണ്ട് വൺ ലാക്ക് അപ്പം വൺ ലാക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് റെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് സോ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് റെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എൻറ്റിറ്റീസ് പീസ് ജനറേറ്റഡ് സെയിൽസ് ഓർ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് റെൻ്റൽ റേറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദ ലീസ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് റെൻ്റൽ റേറ്റ് ഇതെന്താണ് ലിങ്ക്ഡ് യൂസേജ് ആണ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ചോറീസ് ഹയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ വിച്ചോറീസ് ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് റെൻ്റൽ റേറ്റ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പം ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് റെൻ്റൽ റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് അതിൻ്റെ ടു പേഴ്സൻ്റ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഈ ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് മിനിമം കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇതെന്താണ് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആണ് ഇത് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി വിച്ച് ഒരു സ്ലോവർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലോ വിച്ച് ഒരു സ്ലോവർ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഇവിടെ അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ലീസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഈ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരിക ദെൻ വിച്ച് ഒരു സ്ലോവർ ആയിരുന്നു കേസിലെങ്കിലോ ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ആയിട്ട് വരിക അത്ര ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പനി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹവേഴ്സിനെ ബേസ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ ഹാസ് ടു പേ തൗസൻഡ് പെർ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് യൂസ് ദ ആനുവൽ മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ അൺ അവോർഡബിൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂസേജ് പെർ ഇയർ ഈസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൊത്തം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സും കൺസിഡേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിനകത്ത് ഫൈവ് ലാക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് പക്ഷേ ടെൻ ലാക്സ് എന്താണ് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആണ് അവൈഡബിൾ എമൗണ്ട് ആയ ടെൻ ലാക്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ലാക്സ് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് അത് വേരിയബിൾ ടു ലിങ്ക് ടു യൂസേജും ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫൈവ് ലാക്സ് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം മൊത്തം വരാൻ സാധനം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് അതിൽ ടെൻ ലാക്സ് എന്താണ് മിനിമം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അൺ അവോയ്ഡബിൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫൈവ് ലാക്സ് എന്താണ് ലിങ്ക് ടു യൂസേജ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ടെൻ ഇയർ ആണ് ലീസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൗസൻഡ് ആണ് ലിങ്ക് ടു സി പി ആണ് അപ്പം ലിങ്ക് ടു സി പി ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കമൻസ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ദെൻ അത് എൻഡ് ഓഫ് എവറി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് അറ്റ
അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ആ സമയം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റ് അതിനെ ബേസിട്ടാണ് അതിപ്പം വേരിയബിൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻഡെക്സ് റേറ്റും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പാട്ടാകാൻ പാടില്ല അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എൻ ഡി ടി എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സപ്ലയറും ആണ് ദെൻ കസ്റ്റമർ എ ബി സി അയാൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇവർ മൂത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഈ സപ്ലയർ കസ്റ്റമർക്ക് റൈറ്റ് ടു യൂസ് എ മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദൻ അറ്റ് നോ കോസ്റ്റ് അപ്പം ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് സീറോ ആണ് അറ്റ് അതിന് കസ്റ്റമർ എ ബി സി പെർച്ചേസസ് കൺസ്യൂമർ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എൻ ഡി ടി എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇയാൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആണ് സപ്ലൈർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമറും മേടിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമറും മേടിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ലീവ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ എ ബി സി കാനോട്ട് യൂസ് അതർ കൺസ്യൂമർ ലെസ് അപ്സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെസ്സർ ലെസ്സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഈ ലെസ്സർ ലെസ്സിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എത്ര എണ്ണം മേടിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്യണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടോ റേറ്റ് ഓടൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുമല്ല ഇതെന്താണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് അത് കൺസപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈലി ലൈറ്റഡ് പോർച്ചേസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആനുവൽ ഒരു വർഷം എന്താണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമർ എ ബി സി എസ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി അസസ്റ്റ് അറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലീസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ലീസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണ് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദർ ആർ നോ റിസൾ വാല്യൂ ഗ്യാരൻറ്റീസ് ഓർ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ കോൺടാക്ട് വെദർ ദീസ് പേയ്മെൻറ്റ് സഫൈത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഓർ ആർ ഒ എസ് എറ്റ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ആർ ഒ എസ് എറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ഇൻഡെക്സ് ഓർ റേറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഷോട്ട് നോട്ട് ബി ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം സോ ഇതെന്താ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താകത്തില്ല ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പാട്ട് ആയി വരത്തില്ല അടുത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ലീസ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എ ആണ് ലെസ്സി പേയ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അഡീഷണൽ വാട്ടർ ചാർജസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ആസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ലിറ്റർ കൺസ്യൂംഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഡ്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ എൻ ഡി ടി എ എലക്സ് ടു അപ്ലൈ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെൻഡൻറ്റ് ടു കമ്പൈൻ ലീസ് ആൻഡ് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അപ്പം ബാക്കി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടുല്ലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പോസിറ്റീവ് ഫിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് മതി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സോ പോസിറ്റീവ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗ്യാരണ്ടി തൗസൻഡ് വാലാണ് പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാലു എത്രയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടായിരം ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സ്ട്രാ വന്ന എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തണം സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ലീസ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ദ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്റ്റ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഏതായിരിക്കണം റൈറ്റ് ടു ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ലിങ്ക് ടു എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അവേഴ്സ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദ ആനുവൽ മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെന്താണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺ അൺഅവോയ്ഡബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് സോ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതാണ് സെയിം ആണ് സോ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഉൾപ്പെടുത്തില്ല കാരണം ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എന്താണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ലെസ്സി ആൻഡ് ലെസ്സർ ആണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പാട്ടിലൂടെ കിടക്കുന്നത് സോ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസറ്റ് എന്താണെന്നും ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ലീസ് ടേം എന്താണെന്നും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും തൊട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പാട്ടിലൂടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു